హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ చాప్టర్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ను పరిశీలిద్దాం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటంలో ఆటంను ఎర్లీ డేస్లో ఏమనుకునేవారు అనేది పరిశీలన చేద్దాం ఫిఫ్త్ సెంచురీ బీసీ ఇండియాలో మ్యాట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ థింగ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ అను అని అనుకునేవారు దీన్ని కశ్యపుడు అనేటువంటి మహర్షి చెప్పాడు ఈ సిద్ధాంతం తర్వాత ఆయనకు కణాదుడు అనే పేరు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫోర్త్ సెంచురీ బీసీలో గ్రీస్ ఫిలాసఫర్ అయిన డెమోక్రటీస్ ఆటంను ఇలా డిఫైన్ చేశాడు ఈయన డిఫైన్ చేయడానికి ముందు ఏమని అబ్జర్వ్ చేశాడంటే కొండలు గుట్టలు లాంటి వాటి నుండి ఇసుక వస్తుంది సో ఫైన్ పార్టికల్స్ నుంచే పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ ఏర్పడ్డాయి అనే అంశాన్ని చెప్పడం జరిగింది లేదా ఓ పెన్సిల్ టిప్ తీసుకొని అందులో కార్బన్ పార్టికల్స్ను మనం ఆ టిప్ను డివైడ్ చేయంగా 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 ఇంకా డివైడ్ చేయలేమో అనే స్థితికి చేరుకుంటాం కదా ఆ పర్టికులర్ థింగ్నే ఆ కార్బన్ టిప్ యొక్క ఆటం లేదా కార్బన్ ఆటం అని అంటాం అనమాట పెన్సిల్ టిప్ యొక్క ఆటం అని అంటాం ఈ విధంగా ఈయన ఆటం అనే పదాన్ని గ్రీకు భాషలోని అటోమాస్ అనే పదం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఆటం ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రిపీటింగ్ యూనిట్ దట్ మేక్స్ అన్ ఎలిమెంట్ కన్సర్న్ అని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది అయితే డెమోక్రటీస్ ఇచ్చినటువంటి ఈ డెఫినేషన్ని ప్లాటో మరియు అరిస్టాటిల్ లాంటి ప్రముఖ వ్యక్తులు దీన్ని అంగీకరించకపోవడం మరియు అరిస్టాటిల్ ఏమని ప్రపోజ్ చేసినాడంటే మ్యాటర్ అనేది ఒక ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్తో ప్రిపేర్ అవుతుంది అవేంటంటే ఎర్త్ ఫైర్ విండ్ వాటర్ ఈతర్ ఈ ఐదు వాటితోనే అన్ని రకాల మ్యాటర్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది ఇంతకీ మ్యాటర్ లేదా పదార్థము అని అంటే ఏంటంటే ఎనీథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ మాస్ అండ్ ఆక్యుపై స్పేస్ దేనికైనా ద్రవ్యరాశి కలిగి స్థలాన్ని ఆక్రమించే దేనినైనా మ్యాటర్ లేదా పదార్థము అంటారని మనం తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా ఈ ఐదు డెఫినేషన్ ఈ ఐదు పదార్థాలతోనే మ్యాటర్ ఏర్పడుతుంది అని చెప్పిన చాన్ రోజుల వరకు ఎవరు కూడా ఆటంను డిస్క్రైబ్ చేయడానికి సాహసం చేయలేకపోయినారు ఎందుకంటే అరిస్టాటిల్ అనేది అరిస్టాటిల్ అనే వ్యక్తి చాలా ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఆయన చెప్తే గ్యారంటీగా కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనే ప్రిడిక్షన్స్లో ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిట్లో జాన్ డాల్టన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈయన లేవో ఈజరు ప్రోస్ట్ చెప్పినటువంటి థియరీలను అడాప్ట్ చేసుకొని ఈయన కొన్ని హైపోతీసిస్ చేయడం జరిగింది ఈ హైపోతీసిస్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కొన్ని ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రిడిక్ట్ చేసే ఊహ్యగానాలని హైపోతీసిస్ అని అంటారు ఈయన చెప్పిన దాని ప్రకారం మ్యాటర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్డిస్ట్రిక్టబుల్ అండ్ ఇన్డివిజిబుల్ అని చెప్పినాడు అనమాట అంటే ఆటాన్ని ఫర్దర్గా మనం డివైడ్ చేయాలేము అని చెప్పినాడు ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆటమ్ అండ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ జస్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ఆటమ్స్ అని ఈయన డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది జాన్ డాల్టన్ చెప్పిన దాదాపు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత జేజే థాంసన్ క్యాథోడ్ రేస్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ను డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది దీన్నే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అంటారు ఇందులో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ తీసుకోవడం జరిగింది క్యాథోడు యానోడ్ మధ్య చాలా హై వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ను క్రియేట్ చేసి మరియు చాలా లో ప్రెజర్తో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయనైజ్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఇక్కడ యానోడ్కి హోల్ ఉంచడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఈ ముందర ఉన్నటువంటి జింక్ సల్ఫైడ్ అనే స్క్రీన్ను టచ్ చేస్తే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ సింటలేషన్స్ రావడాన్ని మనం గమనిస్తాం సాధారణంగా డిశ్చార్జిటివ్లో ఏమున్నట్టు మనకు కనిపించదు కానీ ఇలా కనిపించని 
లైట్స్ను కనిపించేటువంటి చేసేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరోసెంట్ సబ్స్టెన్స్ ఈ జింక్ సల్ఫైడ్ అలా కనిపించేటట్టు మనకు గ్రీన్ సింటలేషన్స్ వస్తాయి ఈ విధంగా పదార్థం లోపల ఇంకా డివిజిబుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి సబటామిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త జేజే థామ్సన్ ఇది ఒక గ్రేట్ రెవల్యూషనరీ థింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సైన్స్ ప్రపంచంలో ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఆటం అనేది ఇండివిజిబుల్ అని భావించే వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఆటం లోపల ఇంకా సబటామిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడం అనేది గొప్ప బ్రేక్ త్రూగా మనం భావించవచ్చు అదేవిధంగా ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబును ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచి ఉంచినప్పుడు ఈ క్యాథోడ్ రేస్ లేదా భీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కొంత డీవియేట్ అయ్యి వెళ్ళడాన్ని కూడా గమనించడం ఈ మాసు ఛార్జు రేషియోను గమనించి ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటి ఆధారంగా ఒక ఆటం లోపల ఎలక్ట్రాన్లు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ని జేజే థామ్సన్ చెప్పడం జరిగింది దీన్ని పంప్ ఉడ్డింగ్ మోడల్ లేదా వాటర్ మిలాన్ మోడల్ అని అంటారు ఏవైతే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఈ నెగిటివ్ ఛార్జును జీజే స్టోని అనే వ్యక్తి ఎలక్ట్రాన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇవి అలా అయితే పంప్ ఉడ్డింగ్లో లేదా వాటర్ మిలాన్లో సీడ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ బ్లాక్ కలర్ సీడ్స్ ప్లేస్లో ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నట్టుగా ఈ రెడ్ ఫ్లష్ ఎర్రటి ప్రాంతం అంతా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి ఈ విత్తనాలు ఏ విధంగా ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ విధంగా ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఈయన చెప్పడం జరిగింది జేజే థామ్సన్ చెప్పిన మరికొన్ని పాస్టులేట్స్ని గమనిద్దాం అన్ ఆటమ్ ప్రొసెస్ ఎ స్పెరికల్ షేప్ ఆటమ్ అనేది గోళాకారంగా ఉంటుందని రేడియస్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్ మరియు ఈ యొక్క పరమాణు యొక్క వ్యాసార్థం అనేది మైనస్ టెన్ మీటర్ల రేంజ్లో ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది పాజిటివ్ ఛార్జీస్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ విచ్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ లైక్ రెజిన్ ఇన్ పంప్ పుడ్డింగ్ ఫ్రూట్ బన్లో ఉండే ఎరుపు ఆకుపచ్చ పండ్ల ముక్కల వలె ఈ పుడ్డింగ్లో ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ స్టేబుల్ అరేంజ్మెంట్ ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ మధ్య రిపల్షన్ తక్కువ ఉండే విధంగా మరియు పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ మధ్య రిపల్షన్ తక్కువ ఉండే అంత దూరాల్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్లు ఈ పాజిటివ్ ఛార్జర్లో ఎంబెడెడ్ అయి ఎలక్ట్రికల్లీ స్ట స్టేబుల్గా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మరియు మాస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ అజ్యూమిడ్ టు బి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ అంతా ఒక్క చోట కాన్సన్ట్రేట్ అయినట్టు కాకుండా మొత్తం ఆటమ్ యొక్క మాస్ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఈయన సిద్ధాంతంలోని కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ను పరిశీలిద్దాం ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ హోల్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్ ఆటంలో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్లను ఏ విధంగా పట్టి ఉంచింది అనే దానికి సరైన వివరణ లేదు ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్ అత్యంత ముఖ్యమైన స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆటమ్ను ఈ థీరీ నిలవలేకపోయింది దిస్ థీరీ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ న్యూక్లియస్ అనే భావన గురించి ఈ థియరీ ఏమీ చెప్పలేకపోయింది ఇట్ వాజ్ నాట్ కన్సిస్ట్ విత్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ లేటరల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆ తర్వాత జరిగిన ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క ఫలితాలతో ఇది ఏ విధంగానూ పొసగలేదు అయితే ఇందులో కొన్ని లోపాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ జేజే థామ్సన్ ఒక గ్రేట్ మెంటార్ మంచి టీచరు ఈయన కింద పనిచేసినటువంటి రూతర్ ఫాడు పీజెట్ థామ్సను యాస్టోన్ మరియు విలియమ్స్ బార్క్లా మరియు విలియమ్స్ రిచర్డ్సన్ మరియు తన కుమారుడైనటువంటి జార్జ్ పీటర్ థామ్సన్ అందరూ కూడా నోబుల్ ప్రైజ్ పొందడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈయన ఎంత గొప్ప మెంటారో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈయన ఎలక్ట్రాన్ అనే పార్టికల్ ఉంది సబాటామిక్ పార్టికల్ అని చెప్పినందుకు నోబుల్ ప్రైజ్ వస్తే తన కుమారుడైన 
జార్జ్ పీట్ థామ్సన్కి ఎలక్ట్రాన్ అనేది పార్టికల్ కాదు అని ప్రూవ్ చేసి ఇది వేవ్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పినందుకు నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇంకా తమాషా అయిన విషయం ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ పార్టికల్గా యాక్ట్ చేయగలదు మరియు వేవ్గా కూడా యాక్ట్ చేయగలదు అనే విషయము కాబట్టి ఇద్దరు కూడా కరెక్ట్ ఇద్దరు కూడా నోబుల్ ప్రైజ్ పొందడం అనేది సైన్స్లో జరిగినటువంటి ఒక వింత అయినటువంటి పరిస్థితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు జేజే థామ్సన్ శిష్యుడైనటువంటి ఎర్నెస్ట్ రూతర్ఫర్డ్ పంప్ పుడ్డింగ్ మోడల్ని వెరిఫై చేయడానికి గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ చూపిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ను గమనించండి ఇక్కడ ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్ని తీసుకోవడం జరిగింది గోల్డ్ ఫాయిలే ఎందుకని అంటే గోల్డ్ అనేది హైలీ మెలియబుల్ మెటీరియల్ చాలా చాలా పలుచటిగా మార్చగలం కాబట్టి ఒక్క ఆటంనే మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి వీలైనన్ని తక్కువ ఆటమ్స్ వస్తాయి పలుచగా అయ్యే కొద్దీ పెరిగే కొద్దీ ఎక్కువ ఆటమ్స్ను మనం స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్క ఆటాన్ని మనం స్టడీ చేయగలిగితే అది మంచి అచీవ్మెంట్ కాబట్టి వీలైనంత పలుచగా చేయాలి అని అంటే గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకోవాలి అది రేడియో యాక్టివిటీని అబ్జర్వ్ చేస్తున్న రోజులు హెన్రీ బెక్వరల్ మరియు మేడం కివురి వీరు ఆ విభాగంలో పయనీర్స్ వీళ్ళు ఆల్ఫా బీటా గామా పార్టికల్స్ లాంటి వెలువడుతున్నాయి అని గమనించారు ఇందులో రూతర్ఫర్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి పాజిటివ్ ఛార్జ్ కలిగినటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ను తీసుకోవడం జరిగింది వీటి ప్రొడ్యూసర్ అయినటువంటి వీటిని ఉత్పత్తి చేయడానికి కావాల్సిన సోర్సును మేడం క్యూరీ గారి సహాయంతో ఆర్ఏబిఆర్ రేడియం బ్రోమైడ్ సోర్స్ ద్వారా ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ప్రొజెక్టర్తో ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ని బొంబార్డింగ్ చేయడం జరిగింది పంప్ పుడ్డింగ్ మోడలే నిజమైతే ఆటం మొత్తం పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఆర్ఏబిఆర్ నుంచి వచ్చే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్తో ఒకదాంతో ఒకటి రిపేల్ అయ్యి ఎక్కువ యాంగిల్తో డీవియేట్ అవుతాయి అని ఊహించారు కానీ చాలా ట్రిక్కీగా ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్స్ గమనిస్తే చాలా భాగం యువతలకు వచ్చాయి ఎలా అంటే వాళ్ళు గోడ మీద వదిలిన రాళ్ళలాగా వెనక్కి వస్తాయి అనుకుంటే కిటికీలో వేసిన రాళ్ళలాగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ యువతలకి చేరాయి ఇవి మన కంటికి కనిపించవు కదా అందుకని జింక్ సల్ఫైడ్ పొరను మరియు గైగర్ ముల్లర్ కౌంటర్ సహాయంతో ఎన్ని వస్తున్నాయి అనే అంశాన్ని ఈ జింక్ సల్ఫైడ్ పొర పోయడం వల్ల గ్రీన్ కలర్ సింటలేషన్స్ అంటే మెరుపులు ఏర్పడతాయి అన్నమాట ఈ విధంగా ఎన్ని వస్తున్నాయని అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీ థౌజండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్కు ఒకటే ఒకటి మాత్రము ఏ మార్గంలో వచ్చిందో అది ఎగ్జాక్ట్లీగా వెనక్కి రావడం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎటువంటి డీవియేషన్ లేకుండా వెళ్ళడం చాలా కొద్ది ఆల్ఫా పార్టికల్ కొంచెం డీవియేషన్తో వెళ్ళడం గమనించవచ్చు ఇలా ఇంత ఎక్కువ యూనిట్లు హీలియం టూ ఫోర్ రెండు యూనిట్ల ప్రోటాన్ నాలుగు యూనిట్ల వెయిట్ ఉన్నటువంటి ఇంత పాజిటివ్ ఛార్జ్ను వెనక్కి పంపాలి అంటే ఈ ఆటం లోపల చాలా పాజిటివిటీ అంతా ఒకే చోట కాన్సన్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి కాబట్టి న్యూక్లియస్ ఆటంలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంతా చాలా డెన్సిడ్గా ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటుంది దీన్నే న్యూక్లియస్ అంటారు అని చెప్పడం జరిగింది మొత్తం ఆటం సైజుతో పోలిస్తే న్యూక్లియస్ సైజు చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది ఆటం టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ ఉంటే న్యూక్లియస్ అనేది టెన్ పవర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ రేంజ్లో మనకు అర్థం కావడం కోసం ఒక క్రికెట్ బాల్ సైజులో న్యూక్లియస్ ఉంటే క్రికెట్ గ్రౌండ్ సైజులో ఆటం ఉంటుందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా మొత్తం పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంతా న్యూక్లియస్లో ఉంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సర్క్యులర్ పాత్లో వృత్తాకార మార్గంలో ఆల్మోస్ట్ లైట్ స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఎలా అయితే సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ తిరుగుతున్నాయో ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ విధంగా తిరుగుతాయి కాబట్టి దీన్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అని కూడా అంటారు ఈ ఎర్నెస్ట్ రూతర్ఫర్డ్ చెప్పిన మోడల్ని 
ఇందులో కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కలవు న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూగా తిరుగుతూ ఉంటే క్లాసికల్ థియరీ ప్రకారం తిరిగేది ఏదైనా కానీ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది న్యూక్లియస్లో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేసి యాక్సలరేట్ అయ్యి క్రమక్రమంగా దాని పాత మారి న్యూక్లియస్లో కొలాప్స్ అయ్యి ఆటమ్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వాలి కానీ యాక్చువల్లీ ఆటమ్ స్టేబుల్గా ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇలాంటి డ్రాబ్యాక్స్కు ఆన్సర్ ఆ తర్వాత కాలంలో మనకు నీల్స్ బోర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం మరి ఈ వీడియో యొక్క శ్రేణిని కొనసాగింపుని నెక్స్ట్ వీడియోలో కొనసాగిద్దాం ధన్యవాదాలు